약간. 네. 이게 저 이게 제일 어려워요. 저도. 그렇죠. 네. 안녕하십니까 살롱 토크 미용인 MC 디박입니다. 오늘도 특별한 분 모시고 인터뷰를 진행해 보도록 하겠습니다. 프로 유튜버 내 주제 아이돌 아빠 미안하다 아이들아 아빠가 너무 잘 나간다. 기대부과 <웃음> 원장님에 대한 소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 이제 박래주라고 하고. 저는 지금 현재 이제 비덴부시라는 샵의 대표 원장으로 있고 또 말씀하신 대로 이제 내주제라는 이제 유튜브 채널을 오픈해가지고 이제 같이 좀 운영을 하고 있습니다. 연예인 헤어 담당하시고 예. 유튜브 내주제로 되게 많이 알려주셨는데 아직은 많이 아, 네. <웃음> 아 구독자 수가 어마어마하게 많으시더라고요. 아이고, 아닙니다. 네. 네. 뭐 미용을 시작하게 된 계기가 어떻게 되세요? 우선은 진짜 뭐 내가 제가 어릴 때 어릴 때부터 전 미용을 꼭 해보고 싶다 막 그런 생각은 솔직히 진짜 없었어요 막어전 미용이 꿈이에요 뭐 남들 꾸며주는 게 꿈이에요 저는 이런 생각을 한 적도 없었고 그 주변에서 제일 많이 듣는 얘기가 제가 미용을 한다는 것 자체를 친구들이 되게 의아해 했어요 가끔씩 듣는 얘기가 현장을 가면은 막 이렇게 스케줄에 대해서 저한테 얘기를 하시는 분들이 되게 많아요 그러니까 매니저인지 알고 매니저인지 알고 그리고 막 샵에서도 가끔씩 뭐 이렇게 바닥을 막 청소하고 있으면 막 이렇게 발레 맡기시는 분들도 있고 막 그런 생각을 좀 많이 했어요. 특히 고1, 2때 어떤 직업을 가져가지고 이제 경제적인 여유를 가질까라는 생각을 되게 많이 했어요. 그러다 보니까 이제 기술을 배우자. 자동차 정비, 요리, 미용을 이제 딱세 개를 놓고 생각을 했어요. 근데 그 중에 이제 자동차 정비는 겨울에도 너무 추울 것 같고 약간 이게 어, 좀. 너무 힘들 것 같다는 생각을 좀 많이 했어요. 그러면서 이제 그걸 배치하고 요리랑 이제 헤어 쪽을 생각을 되게 많이 했어요. 어제 학원을 다니면서 자격증을 딸걸 생각을 했었는데 그 와중에 이제 중학교 때 친구 한 명이 이제 자기가 미용 학원을 다닌다고 하면서 어 저도 이제 미용 학원 한번 배워볼까 기술을 한번 배워볼까라는 생각을 해서 그렇게 시작해서 지금까지 온것 같아요. 그냥 네. 미용하는 친구들이 공부를 네. 안 한다 안 하는 친구가 많다라는 선입견이 좀 네. 있는 것 같은데 그거에 대해서 뭐 어떻게 생각하시나요? 근데 이거는 이거는 그냥 제 개인적인 선입견일 수도 있는데 약간 지금은 그게 좀 없다고 생각을 해요. 그리고 저희가 이제 그때 시작할 때는 아무래도 약간 뭐 놀기 좋아하고 뭐 꾸미기 좋아하고 그렇죠. 막 그런 네. 친구들이 이제 이런 쪽으로 좀 많이 빠졌던 것 같아요. 그러다 보니까 약간 그런 선입견이 좀 많이 있지 않았나라는. 근데 지금은 솔직히 제가 볼 때는 어 직업에 대한 어떻게 보면 자기 직업에 대한 이런 사명감이 좀더 많은 친구들이 조금 더 지원을 많이 하는 것 같아요. 선호도가 많이 높아진 것 같아요. 미용을 하고자 하는 사람들의 어떤 선호도도 많이 높아진 네네네. 것 같고 제가 예전에도 얘기한 적 있는데 일본에서는 네네. 헤어 디자이너가 거의 그 뭐, 남편감으로 네. 순위권에 올라가 있다고 아, 그래요? 그런 얘기를 제가 들은 적이 어... 있습니다. 확실한 아, 거죠. 확실합니다. 네. 저도 그냥 어떤 간지나는 직업을 하고는 싶은데 뭘 저도 비슷한 것 같아요. 네, 진짜. 친구가 미용학원을 다니고 있어요. 네. 저랑 보면 거의 네. 비슷한데요. <웃음> 저도 저 네. 고2에서 고3 넘어갈 때딱 그때였었으니까 길에서 누굴 만났는데 네. 너무 예쁜 친구를 아는 척을 하는 거예요. 친구가 네. 아, 저 누구냐 물어봤더니 아, 저랑 좀 틀리네요. 네. 미용을 하고 같이 다니는 네. 거고 가면 이쁜 애들이 많아 이래서 시작하게 된게 어, 저랑 시작점은 네. 완전 틀리네요. 네. 그거는 그 안양에서 미용을 하다가 청담으로 오게 된 이유가 있으신가요? 어, 우선은 첫째는 그냥 막연하게 오고 싶었어요. 그런 약간 헤어, 헤어 매거진들이 따로 있잖아요. 그런 걸 이렇게 되게 많이 보면은 청담 아니면 맞부정이라든가 어떻게 보면 약간 그런 이제 지역에서 하시는 이제 디자이너 분들이나 이런 스타일들을 보면서 되게 많이 동경을 되게 많이 했어요. 안양에서 이제 디자이너를 달고 실장까지 달고 있으면서 그러면서 어, 언젠가 한번 가고 보고 싶은데 두드리지는 못하는 약간 그런 게 있었는데 어느 날 갑자기 좀 어, 이직을 하게 되면서 좀 초등학교 때부터 알던 프리랜서 하는 친구가 있는데 그 친구가 이제 저 위에 있는 이제 스승님을 소개를 시켜준 거예요. 이영 씨장님을 프리랜서로 하시는 그러면서 어 한번 나는 그냥 진짜 한번 몇번 그냥 와서 일을 그냥 한번 어떤 일을 하는지 되게 보고 싶었는데 그러다가 이제 그몇번한게딱두 달만 하고 내려가자. 안 하고 다시 내려가자. 그러니까 후회는 없게 하자. 그랬었게 했었는데 이제 시장님께서도 저에게 좀 좋은 기회를 주셨고 저도 어떻게 보면 프리랜서로서의 저 그러니까 좀 어느 정도의 제가 어 네가 어느 몇 년만 그러니까 어느 정도 기간만 고생을 하면은 내가 너를 독립을 시켜 줄게라는 그런 얘기도 해 주셨고 저 또한 한번 해 보고 싶다는 그냥 막연한 생각이 들어 가지고 하다 보니까 지금 이렇게 이렇게까지 온것 같아요. 외부 경력을 네네. 포기하고 네네. 청담을 오려고 하는 분들한테 네네. 어떤 전달해주고 싶은 
좋아하거나 꽃이 마음 먹을 수 있는 어떤 그런 어, 제 생각에는 이게 청담이라 그래갖고 특별하지는 않다고 생각을 해요. 저희 같은 경우에는 어떻게 보면 뭐 다른 외곽 쪽에서 하시다가 뭐 이쪽으로 다시 들어오시는 거에 있어서 그거를 본인 자체가 어떻게 보면 그 본인이 했던 그 경력 자체가 완전히 다 리셋되는 게 아니라 처음부터 다시 시작한다는 느낌보다는 거기서 뭔가 더 이렇게 추가가 되는 거지 그 부분이 없어지지는 않다고 생각을 하거든요. 그러니까 그 부분을 더 어떻게 보면 좀 이렇게 더좀 업그레이드 할수 있는 기회라고 생각을 해요. 그러니까 그거에 대해서 부담감을 갖지 않는 게더 좋지 않을까라는 생각을 해요. 연예인회어를 많이 하고 계시고 네. 프리랜서로 잡지나 여러 가지 활동을 많이 하고 계신데 네. 살롱워크도 하시나요? 네. 그리고 요새 좀 유튜브를 시작하면서부터 오히려 살롱워크가 좀 많아진 경향도 좀 있고요. 그리고 원체 이렇게 또 제가 살롱 워크를 원래 하다가 또 프랜스로 갔었기 음. 때문에 어뭐꼭뭐 아, 이것저것 안 한다기보다는 살롱 워크 지금 현재로서는 이제 살롱 워크 비율이 한4 정도 그 다음에 이제 외부 촬영 쪽이 한6 정도 이 정도 비율인 것 같아요. 답변보다 1이 늦었네요. 7대 3이었는데요. 아, 그래요? 오늘은 7. 아니, 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 너무 아, 오늘 오늘 그래서 유튜브 구독자가 늘어가지고 아니 아니 많은 어. 분들이. 그리고 프리랜서의 비율이 6이었고 살롱워크가 사였는데 6을 10으로 다 만들어 버리고 싶은 저는 오히려 5대 5까지 좀 가고 싶어요. 아, 더 내리 네. 나는 네. 5대 5까지 비율을... 그러니까 뭔가 좀더 안정적인 예, 예. 좀 그렇게 가고 싶은 아. 생각이 좀더 많아요. 프리랜서 일을 하시면서 네네. 출장이 굉장히 많으셨을 것 같은데 네네네. 현장에서 있었던 재미있는 에피소드 같은. 코로나가 이제 좀 많이 유행하기 바로 전까지만 해도 제일 기억에 남았던 뭐 앱스도 이런 거는 그냥 한 군데를 갔다가 그냥 인천 공항에서 그냥 이렇게 뭐 나와서 이게 이제 집만 바꾸는 거예요 이렇게 어. 이제 이거를 주고 이제 저희 스텝이나 이제 같이 이제 다음 스텝한테 이제 얘기를 해야 하고 받아오는 거죠 그러니까 해서 이제 바꾸고 그 짐을 이렇게 바꿔가고 이렇게, 이렇게 많이 했었어요 그러다 그리고 뭐 일이 끝나면은 말 그대로 뭐 다른 친구들이 이제 한국 들어가는데 저는 이제 다른 나라로 비행기 티켓을 좀 해가지고 이제 이동하고 약간 그러니까 그렇게 해가지고 한한달 반을 그냥 한국 고, 한국에서는 들어오는 거에 이제 공항만 있고 그냥 그렇게 지냈던 게 지금 생각하면 그때 정말 싫었는데. 지금 생각해 보면 그게 어, 그때가 너무 좀 아, 되게 재밌었다라는 생각이 좀 많이 들어요. 공항에 와서 네. 어디 딴데 들리는 게 없이 그냥 공항에서 짐만 바꿔가지고 네. 또딴 나라 가고 그러니까 막... 또딴 나라에서 또 들어왔다 또 공항에서 네. 기다렸다 짐만 바꾸고 네. 딴 나라 가고 그 출장 그렇게 많이 다니시니까 네. 가족을 잘못 챙겼을 것 같은데 네. 네. 가족을 못 챙겨서 일어난 또 어떤 에피소드가 또 있어요. 어 보통 그러니까 뭐 출장뿐만 아니라 이렇게 국내에서도 이제 활동을 같이 이제 제가 뭐 엑소라는 친구들하고 워낙 오래 있었고 그러니까 활동을 하면서도 집에를 좀 많이 못 들어갔어요. 그러니까 시간으로 따지면 한 달에 집에서 이제 자는 시간까지 다 해서 한 달에 그러니까 집 그러니까 저희 집에 머무는 시간이 한 48시간이 안 되는 정도였던 것 같아요. 제가 이제 집에 있다가 저는 분명히 집에 가서 짐을 바꾸고 자고 한한 한 3시간 있다 왔는데 그 시간에 이제 애기들은 자고 있으니까. 제가 왔다 간 거를 모르는 어, 그런 경우가 좀 많이 있었던 바쁜 아빠들에게 알려줄 꿀팁이 있나요? 무조건 선물이죠. <웃음> 아, 무조건 선물이에요. 그 비등부 후배들이 아니더라도 네네. 출장 경험이 많지 않은 후배들에게 줄수 있는 네네. 원장님만의 꿀팁이 있을까요? 출장을 이제 처음 가거나 이제 그거에 대해서 좀 아, 익숙하지 않은 친구들 같은 경우는 속세 말로 그냥 얼어 있는 경우가 너무 많아요. 그래서 얘기를 해요. 너가 느꼈던 감정들을 네 선배도 그렇고 나도 그렇고 다 느꼈고 나는 진짜 밥 먹는 것 자체가 밥을 하루 종일 한 끼를 안 먹어도 밥을 못 먹을 정도로 그런 압박감이 되게 많았다고 저도 이렇게 막 사람들하고 막 이렇게 편하게 얘기를 하는 스타일은 아니거든요 나도 되게 많이 가리고 근데 그냥 여 안에서 그냥 네할 일을 찾고 그냥 편하게 생각하라고 누구와 너한테 뭐라고 하는 사람도 없고 그냥 네 일만 잘하면 된다고 약간 어, 출장 쪽에 약간 그런 게좀 있는 것 같아요 어, 이제 다음 질문 또 이어가겠는데요 네네네. 아이돌의 대리라는 곡 아, 그런가요? 하는데 네네. 어떤 연예인들을 담당하고 계신가요? 어, 아이돌들을 담당하고 계신가요? 현재 뭐 지금 엑소, BTS, 몬스타엑스, NCT, 더보이즈, 골든차일드, 그리핀, 배우 지창욱 씨, 그 다음에 가끔씩 연정은 나도 하고 있고 뭐 이렇게 지금 되는 것 같아요. 엄청 많이 하고 계시네요. 아 근데 이거를 되게 많이 좀 
이렇게 오해가 아니라 좀 이렇게 궁금해들 하시는데 이렇게 저 혼자 담당한다기보다는 이제 저희 샵에 음. 안에서 그러니까 그 그러니까 어떻게 보면 지금 말씀드린 이제 셀럽 아이돌 친구들 같은 경우에는 이제 제가 어느 정도 관여를 하는 다 친구들인 거고 그 다음에 이제 또 다른 또뭐 세븐틴이라든가 뭐 서현 씨라든가 또 이렇게 뭐 다른 친구들 같은 경우 이제 저희 샵에서 담당하는 친구들은 또 따로 있고 그러니까 저 혼자 하는 게 아니라 약간 이제 어떻게 보면 저희 샵 안에서 이제 어몇 명씩의 디자이너 분들이 이렇게 분포가 되면서 이렇게 같이 이제 뭐 중요한 프로젝트를 할 때는 같이 이제 좀 음. 미팅을 가지면서 이렇게 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 들어가야 할까 저희가 팀으로 다 케어를 네, 같이 협력을 네. 하면서 네, 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 네. 연예인으로 담당하면서 수입이 어떻게 되시는지 많이 물어보더라고요 <웃음> 진짜 아, 진짜 아, 진짜 아까 좀 잠깐 백인 잠깐 보고 왔는데 와 씨, 나 너무 진짜 그거. 제 앞에서 그 친구들이 제 영상을 보고 있는 거난 제일 싫어요 <웃음> 하고 나서 좀 어, 제가 할수 있는 스타일이 과연 몇 개나 될까라는 생각을 되게 많이 했어요 제가 그걸 하면서 좀 보는 눈이 좀 많이 들어간다는 생각을 되게 많이 해요